think we do on the blues, there's a few extra chords you can add. Você pode adicionar acordes extras no blues. Measure dose. You can play the four chords. Segundo compasso. And then measure trace back to the. É, o segundo compasso você pode colocar o quarto grau e voltar pro, no terceiro para o primeiro grau. So, quarto grau, primeiro de novo. One more chord and measure set. No compasso set, um outro acorde. Um acorde a mais. It's a diminished chord. É um acorde diminuído. É o diminuto. A gente vai pro no sétimo compasso que vem o si. Ele vai falar sobre o si diminuto. O si bemol depois o si diminuto. And the diminished chord is a half step higher than the four chord, and it's in measure. O acorde diminuído é meio que uma six. Isso que a gente tava falando, né, Mercedes? Você, você, você monta o Si bemol, aí vem o Si diminuto, que é só mudar o baixo. É isso que ele tava falando. É, pra todo mundo. Então, agora vamos tocar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, So, but it's all based on tonic, subdominant, and dominant. Tonica subdominante, dominante, eh, dominante. And no matter how many chords you add, those basic areas don't change. Ah, não importa o que seja o acorde, essa área você não toca, é sempre a mesma coisa. So why did Charlie Parker add the chords? Por que o Charlie Parker adicionou os acordes? Anybody have an idea? Alguém tem alguma ideia? Charlie Parker was the beginning of bebop. Charlie Parker foi o começo do bebop. Bebop players like to play licks that work on two fives. Eles, os tocadores de bebop gostam do dois cinco. Estou fazendo a melodia. And and in the era before him, no one put the minor chords there. They just played the dominant chords. So. Antes do Charlie Parker, só eles não botavam a corda menor, já botava dominante. É só dominante básico, um quatro cinco. So so it gives you a chance if you're playing and you add these chords to play these licks built on the two five. Dá a chance de de você improvisar em em dois dois cinco. Tem mais opção melódica, né? Você tem mais caminhos harmônicos para fazer a melodia. Tem um lick pronto. Historicamente, mas não é só isso. Historicamente, você baseia o blues e jazz com escala blues e arpejo. Se você ficar arpejando só um 4-5, fica muito pobre harmonicamente. E o pessoal pensa em soluções de escala, não é bem assim. Para isso, ele pensa em soluções de harmonia e dentro da harmonia ele cria as novas cores. So the basic blues scale is pentatonic scale. A escala básica do blues é pentatônica. And Charlie Parker loved that scale. E o Charlie Parker adorava essa pentatônica. But he also wanted to play two five licks. So you add the chords and you can play pentatonic and you can play two five. Então ele unia pentatônica com dois cinco. Que são os arpejos dos acordes. Quando ele fala é, quando ele fala dois cinco, são os arpejos dois cinco. Não, os arpejos dos acordes. Que ele fazia a escala blues. E os arpejos. O Charlie Parker começou com isso. Então ele usava ambos. Ele usava ambos. Ele usava ambos. Então em F, isso é o pentatonic scale. Isso é a escala básica de blues. Essa é a escala básica de blues. Then he added the two five lists. Aí adicionava dois cinco. So you have both. 
Ele tinha ambos. So that's, that's kind of where Charlie Parker was. Isso aí é que o Charlie Parker fazia harmonicamente. And he was incredibly good at it. Ele era muito bom. Ele era excelente. Because he was very melodic. And he just ele era muito melódico. The sweetest, most wonderful player. É o mais doce, o mais trocador maravilhoso, player jazzista. He was playing pentatonic blues and two five licks, and then he was just musical. Ele só tocava pentatônica e dois cinco, e ele fazia isso tremendamente bem.